Good morning, my dear student. Atske Amrapurvo, Chapter 7 Current and Voltage in Circuits. A chapter is Amrutar Manalchonaje Kurbe, we V equal to IR, Shutrir, Shapeke, Kichu example, the way that pre series register. But parallel resistor to the Lagai connection, the circuit glue came on hobby. She will need to go the whole way. The break equal to IT, taking a charge equal to current. I'm sure I do to me. Let's see, question to rehire. She take it with the rehire. Taniki Shalajana Kurba, a team for Nikushan Nialajana Kurba, she told you in a digital transfer high battery mathome. She energy monkey even with the key could have progressed. The aging is glue. Chapter Alojito. I will the conductor key, the electric An electric current is flow of charge. Electric current both under the charger flow. I want to electron flow. That electron to negative charge. So the negative charge electron doesn't flow for it. Current she will look at the atom boys to shell a cubby halk of a bit about to take a atom shape. The jigger on a big two shock to play battery to take the energy to put no holy tara. Should it show up with is the Kuyatum Gulu, la 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 dot the Kasser? Are she can at one is electron Gulu at the boost to shell the care, bear with Chutse Karantara, Kubi, Shukti, Thorba Shukti Shelly Huegesa, Chokuntara, Onik Bishi Shukti, Aaron Kuratse Battery Taken. So a Thoro metal jiglo, metal DJ show wire glue to rehire, she glue to Maku Palo conductor, Karantadi. Atom and boost the shell, J. Electron Gulas, she look could be loosely bound to take it. To Jarfola Tarasho, she shook the belly, the whole battery take it to me shook the dilla energy, dilla top energy near Tarot to shook the shell away upon monocho to shoot the shurukulo. To shake her on a electron J. Probaho by electric charge J. Probaho, Bishop negative electric charge by negatively charged electron J. Probaho, she probaho camera, bully electric current. Electron flows. Easily through all metals. Current metal could be Palo Purivahi. Are they should put away in the electron shower to provide the one a shaky amber insulator bullion or plastic? Tapurjamun insulator bully ba or Puribahi bully ba Palo Puribahina money put Palomane Puribahina. Eat her director shop the number bully, she took her poor conductor. Conductor man or Puribahi shop the turkey. A very poor conductor is known as insulator. So, shikluy, to my jiglu poor conductor conduction jikhane bhalo hai na shikluy insulator ba apuri bahi kothar theche ba purji to hai. Aar shikhane to mari je flow of charge jeta, mani electron je flow of charge, shita khubi kom ba yake bare shombo bhi na. Bolu shikhane to mar vidhu ter kono prabhu nai je karone o yo apuri bahi kothar to jana thoro thoro plastic shiglu di. Shop plug a bohira bon gulo to record a high shop casing gulo, plug a casing gulo, we plastic jatioje, podato, shigluti to record a high. Metal ketris, some electrons are free to move between atoms. The protect atom of the TV to the daku electron glum of Kurche, the Kuti Hurtse. Under normal circumstances, these movement is random. Manajikono di ketara, random manajikono di ke. তারা এই ভাবে ছোট ছোট করে মুভমেন্ট তাতে ছোট ছোট বা তাতে মুভমেন্ট এরকম র‍্যান্ডম হয় মানে দিক বিদিকহীন ভাবে তারা ছোট ছোট করে দা নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ফ্লোইং ইন এনি ওয়ান ডিরেকশন ইজ রাফলি ইকুয়াল টু দা নাম্বার অফ ফ্লোইং ইন দা অপোজিট ডিরেকশন যে পরিমাণ ইলেকট্রন একদিকে ছোট ছোট করছে সেই পরিমাণ ইলেকট্রনই আবার ধরো কি বলবো দা নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ফ্লোইং ইন ওয়ান ডিরেকশন ইজ রাফলি Equal to the number of flowing in the opposite direction. Thoro toma pasta electron to the edike churuchuti kore edike, urutheke pushim dike, tale paki pasta 
ছোটোছুটি করে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যাবে সেরকম উল্টো দিকেও তোমার উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে যদি ইলেকট্রনিক কোনো মুভমেন্ট থাকে সেই পরিমাণ আহ ইলেকট্রনি আবার দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে মুভ করবে সো ওভারঅল যে ফ্লো অফ চার্জ সেটা তোমার যদি তুমি দেখো দেয়ার ইজ দেয়ার ফর নো ওভারঅল ফ্লো অফ চার্জ কারণ পাঁচটা ইলেকট্রন তোমার ডান থেকে বা দিকে যাচ্ছে আবার পাঁচটা তোমার বা থেকে ডান দিকে যাচ্ছে এইরকম ছোট ছুটি ক্ষেত্রে তখন তুমি যদি ইলেকট্রনের ডিরেকশন গণনা করো দেখবো যে পাঁচটা ডান থেকে বা দিক পাঁচটা বা থেকে ডান দিক সব কাটাকাটি চলে যাবে তার মানে হলো যে ওভারঅল যে তুমি ইলেকট্রনের মুভমেন্ট তুমি দেখবো যে সেটা জিরো কারণ সমান পরিমাণ ইলেকট্রনের মুভমেন্ট হয়েছে উল্টো দিকে দুটাই উল্টো উল্টো দিকে তো যদি এখন নর্মাল অবস্থা থেকে তুমি একটু অন্যরকম অবস্থায় ধরো তোমার সেই পদার্থের মধ্যে দুটো ব্যাটারি কানেকশন দিস ব্যাটারি একটা কানেকশন নেগেটিভ দিকে ব্যাটারি আর একটা কানেকশন পজিটিভ দিকে তো ইলেকশন গুলো তো তোমার বাঁ দিকে যাচ্ছিল কিছু ধরো পাঁচটা ইলেকশন বাঁ দিকে যাচ্ছিল যে দেখে নেগেটিভ কানেকশন তারা নিজে নেগেটিভলি চার্জ তারা তখন সেখান থেকে দূরে সরে উল্টা দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে হ্যাঁ উল্টা দিকে যেতে থাকবে এইভাবে করে এই পুরো যে পদার্থটা তার যে পুরোটা পদার্থের যে অ্যাটমের যে সজ্জা গুলো প্রত্যেকটা সজ্জা থেকে যে বহিষ্ঠ আবরণ থেকে ইলেকশন গুলো বের হচ্ছে তারা বের হয়ে আর এ নেগেটিভ দিকে ধাবিত হবে না নেগেটিভ নেগেটিভ বিকর্ষণ হয়ে তার পজিটিভ দিকে ধাবিত হবে এবং ইলেকট্রনের যে প্রবাহ হয়ে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে সেটাই তখন ধরো একটা তার তৈরি করছো তুমি সেই তারের ভিতর দিয়ে শুরু হবে অর্থাৎ তার ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ বা ইলেকট্রিসিটির উৎপত্তি ঘটবে এবং সেই প্রবাহের ফলে আমরা এটাও দেখব যখন আমরা সার্কিট তৈরি করব যে সার্কিটটা সবসময় নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে ইলেকট্রনের প্রবাহ প্রবাহিত হয় ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় বা ইলেকট্রনের প্রবাহ সবসময় ধাবমান থাকে এখন ইনসুলেটর ক্ষেত্রে অল দি ইলেকট্রন ইন পজিশন ইনসুলেটর ক্ষেত্রে যেটা বলছে যে এই যে যেমন ধর এটা যদি ইনসুলেটর হতো এই যে অ্যাটম গুলো আছে লাল লাল ডটের তাদের যে বহিষ্ঠ আবরণে যেসব ইলেকট্রন গুলো আছে সেগুলো এত টাইটলি বাউন্ড লুজলি বাউন্ড না ইয়ের মতো কন্ডাক্টরের মতো যার ফলে তারা তুমি যতই ব্যাটারির সাথে কানেকশন দাও না কেন ব্যাটারি থেকে এনার্জি উৎপন্ন হোক এবং তারা এনার্জি গ্রহণ করুক তারা সেই হাইলি মানে ফোর্স দিয়ে তারা এত বাউন্ড থাকে তাদের বহিষ্ঠ সেলে যে অ্যাটমের সাথে যে তারা সেখান থেকে ছুটে বের হয়ে আসতে পারে না এবং লুজলি বাউন্ড ইলেকট্রনের মতো প্রবাহিত হতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু ইলেকট্রনের প্রবাহ ঘটে না এবং সেই ক্ষেত্রে এই পদার্থটা তখন তুমি যত ব্যাটারির সাথে যুক্ত করো না কেন ইলেকট্রনের কোনো প্রবাহ তুমি সেখানে দেখবে না অর্থাৎ কোনো বিদ্যুতের প্রবাহ সেখানে ঘটে না এখন ধরো তুমি একটা মেটাল ওয়ার মিস এবং সেটাকে তুমি ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করছো এই যে পজিটিভ প্রান্ত মেটাল ওয়ারের একসাথে এই এই যে বড় দাগটা আর এই যে নেগেটিভ প্রান্ত মেটাল ওয়ারের আরেক সাথে এখন তুমি দেখছো যে যে ইলেকট্রন গুলো এর ভিতরে এই ওয়ারের ভিতরে তারা ছোট ছুটি করে নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে যাচ্ছে নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে যাচ্ছে কিভাবে বুঝবা ধরো তুমি একটা বাল্ব এখানে যদি যুক্ত করো এবং বাল্বটা যদি জ্বলে উঠে তাহলে বুঝবা যে এই কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তার কারণ সেটা প্রমাণ হলো যে বাল্বটা জ্বলে উঠেছে তুমি যদি কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেটা দেখতে চাও এখানে একটা অ্যামিটার সংযুক্ত করবো এই যে অ্যামিটার গুলো দেখতে এরকম হয় এবং অ্যামিটার গুলো যদি তুমি সংযুক্ত করো অ্যামিটার গুলো এমন ভাবে তৈরি করা হয় যেগুলো সার্কিটে খুব কারেন্ট মেজার করার জন্য তোমাকে সাহায্য করবে এবং ইট হ্যাজ ভেরি লো রেজিস্টেন্স অ্যান্ড সো হ্যাজ অলমোস্ট নো এফেক্ট অন দ্য কারেন্ট এবং যেহেতু অ্যামিটার একটা তুমি সংযুক্ত করছো যার ফলে তুমি মনে করতে পারো যে বিদ্যুৎ প্রবাহের মধ্যে বাধা ঘটবে ঘটবে না কারণ এর মধ্যে রেজিস্টেন্স খুব কম থাকে যার ফলে বিদ্যুৎ তোমার অনায়াসে প্রবাহিত হতে থাকে তখন অ্যামিটার এই যে তোমার এই যে দুই প্রান্ত এই যে এই দুই প্রান্ত দিয়ে তুমি এই সার্কিটের সাথে যুক্ত করবা তখন অ্যামিটার তোমার রিডিং দেখাবে কি পরিমাণ কারেন্ট এখানে প্রবাহিত হচ্ছে এই এই অ্যামিটার তোমাকে লেবরি থেকে দেওয়া হবে দেওয়া হলে তখন তুমি সেটা ব্যবহার করবা এবং তুমি তখন কারেন্টের মান নির্ণয় করতে পারবা তারপরে তারা বলেছে যে পরের পৃষ্ঠায় আর কি We measured the size of the current in a circuit using an ammeter. Ammeter the ammeter current per polymer nithan kuri. Ammeter is connected in series with the part of the circuit. Ammeter is connected in series with the part of the circuit. Ammeter is connected in series with the part of the circuit. 
এই যে সিরিজ কানেক্টেড আছে সিরিজ মানে কি মানে পাশাপাশি কানেক্টেড আছে অর্থাৎ পাশাপাশি মানে কি মানে ধরো এর ব্যাটারির এই যে নেগেটিভ প্রান্ত এবং পজিটিভ প্রান্ত আবার ব্যাটারির এই পজিটিভ প্রান্তের সাথে বাল্ব বাল্বের সাথে এই পজিটিভ প্রান্ত যে এখানে তোমার আবার পজিটিভ প্রান্ত দিয়ে তুমি ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তের সাথে যাচ্ছ 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 যে তার সাথে তুমি কানেক্টেড হলা তারপরে আবার তুমি এর নেগেটিভ প্রান্তে তারপরে এর যে পজিটিভ প্রান্ত সেটা আবার কানেক্টেড হলো এর নেগেটিভ প্রান্তে তো এইভাবে যদি কানেক্টেড থাকো মানে অ্যামিটারের একটা প্রান্ত ব্যাটারির একটা প্রান্তের সাথে অপর প্রান্ত ব্যাটারির অপর প্রান্তের সাথে কানেক্টেড তাহলে তুমি ব্যাটারির সাথে সিরিজে কানেক্টেড যদি এমন হতো যে না এই অ্যামিটারটা একটা প্রান্ত তোমার ব্যাটারির সাথে আছে আর একটা প্রান্ত ব্যাটারির এই প্রান্তে আছে কিন্তু বাল্বটা যেটা সেটারও একটা প্রান্ত অ্যামিটারের সাথে নাই বরং সে ব্যাটারির সাথেও আছে আবার বাল্বের আর একটা প্রান্ত তোমার ব্যাটারির অপর প্রান্তে আছে এবং তারা দুজনে এরকম পাশাপাশি সিরিজে নেয় তাহলে তখন তুমি বলতো যে না আমি সার্কিটে অ্যামিটারটা সিরিজে রাখিনি সো অ্যামিটারটা বাল্বের সাথে পাশাপাশি আছে এবং তারা দুজনে মিলে একসঙ্গে ব্যাটারির দুজনের দুই প্রান্ত যুক্ত হয়েছে তো আরো একটু সহজে বোঝা যাবে যখন আমরা আরো কয়েকটা ডায়াগ্রাম দেখব এখানে বিশেষ করে যখন আমরা তুলনা করব যে সিরিজ সার্কিটার সিরিজ যে লাগানো যে কোনো আমিটার বলো বা রেজিস্টার বলো তারা আর প্যারালের লাগানো আমিটার বা রেজিস্টার তারা কিরকম হয় দেখতে সার্কিট গুলো ওগুলো যখন আমরা পাশাপাশি দেখব তখন আরো একটু স্পষ্ট করে বুঝবো তারা আরো বলছে যে দ্য সাইজ অফ এন ইলেকট্রিক কারেন্ট ইন্ডিকেটস দ্য রেট অ্যাট হুইচ দ্য চার্জ ফ্লোজ তাহলে চার্জের যে ফ্লো সেটাই তো তোমার বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কারেন্ট সুতরাং ইলেকট্রিক কারেন্ট বলতে আমরা বুঝি যে কি পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে অর্থাৎ চার্জের যে ফ্লো এই যে দেখো চার্জ কিউ সেটা কি পরিমাণ ফ্লো তার হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে অর্থাৎ কিউ এর মান কত প্রতি মুহূর্তে কিউ বাই টি ইকুয়াল টু আই সুতরাং এখানে যদি আমরা ট্রায়াঙ্গল ম্যাপ দেখি এখানে কিউ আছে আই এবং টি আছে নিচে সুতরাং কিউ ইকুয়াল টু আই টি বলতে পারি এই ট্রায়াঙ্গল ম্যাপ দেখে অর্থাৎ কিউ বাই টি এই যে কিউ ইকুয়াল টু আই টি সুতরাং কিউ ডিভাইডেড বাই টি হবে হলো কারেন্ট অর্থাৎ চার্জের পরিমাণ বা চার্জের সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে বা প্রতি সময়ের প্রতি প্রতি একক সময় কত সেটাই আমাদের আয়ের মান দিবে কিউ বাই টি ইকুয়াল টু তখন আয় হবে তো এই সম্পর্ক দেখে আমরা সেটা মনে রাখতে পারি আবার কিউ বাই টি ইকুয়াল টু যদি আয় হয় তাহলে কিউ ইকুয়াল টু আমরা ওইটিকে আবার নিয়ে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে দিলাম এখানে তাহলে কিউ ইকুয়াল টু আই টি বলতে পারবো সুতরাং কিউ ইকুয়াল টু আই টি একটা সম্পর্ক কিউ আই এবং টি তিনটা ভ্যারিয়েবলের সাথে আমরা যেভাবে লিখতে পারি সেখান থেকে আমরা প্রকাশ করতে পারি যে কিউ বাই টি আমাদেরকে আসলে কারেন্টের মান দেবে বা ইলেকট্রিক কারেন্টের মান কতটুকু আমরা সেই সার্কিট দিয়ে যাচ্ছে সেটা পাবো এখন দি চার্জ ক্যারিড বাই ওয়ান ইলেকট্রন ইজ ভেরি ভেরি স্মল একটা ইলেকট্রনের চার্জ খুবই খুবই সামান্য যে কারণে এই যে দেখো এখানে যে ইলেকট্রন গুলো আছে অ্যাটমিক বৈশিষ্ট্য সেল থেকে বের হয়েছে এবং তারা প্রবাহিত হচ্ছে এক একটা ইলেকট্রনের চার্জ সেজন্য খুবই সামান্য তো সেই কারণে এক কুলম্ব চার্জ যে কথাটা আমরা বলি বা আমরা চার্জের ইউনিটকে কুলম দিয়ে প্রকাশ করি সেই কুলম বলতে আসলে বুঝায় কি বুঝায় সেটা হলো যে সেখানে ইলেকট্রনের সংখ্যা অনেক প্রচুর অলমোস্ট টেন টু দা পাওয়ার এইটিন সেই কথাটি ওনার এখানে উল্লেখ করছে যে দ্য চার্জ ক্যারিড বাই ওয়ান ইলেকট্রন ইজ ভেরি ভেরি স্মল অ্যান্ড উইড নট বি এ ভেরি ইউজফুল মেজার টু চেঞ্জ টু চার্জ ইন এভরি ডে লাইফ আমরা যদি চার্জে মেজার করতে থাকি প্রতিদিনের কাজে তাহলে কুলম্বের মান কত যদি আমরা এক ইলেকট্রন চার্জের সমান ধরি তাহলে সেটা খুবই কম একটা ইউনিট হয়ে যাবে কম একটা সংখ্যা হয়ে যাবে সো ইট উড বি এ লিটল লাইক আস্কিং হাউ ফার অ্যাওয়ে দ্য মুন ইজ ফ্রম দা আর্থ মানে তোমার আকাশে যদি তাকা তাহলে সবসময় তোমার তুমি যে পৃথিবীতে আসো সেখান থেকে চাঁদের দূরত্ব কত অনেক তাহলে ওই রকম একটা বড় একটা সংখ্যা দিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে যাতে তোমার ক্যালকুলেশনে সবসময় তুমি খুব মানে বড় বড় একটা সংখ্যা পাবা সামান্য একটা ইলেকট্রনের চার্জ এত কম যে তখন তোমার সেটা দিয়ে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে গেলে তুমি একটু বিশাল বড় সংখ্যা পাবা সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে গেলে সামান্যই তোমার রেজাল্ট আসবে তো এই ধরনের যে প্রবলেম কারণ একটা ইলেকট্রনের চার্জ যেহেতু খুবই কম সেই জন্য ওরা ইলেকট্রিক চার্জ 
প্রকাশ করে এবং সেইটা হলো কুলম তাহলে একটা কুলম্বে কয়টা ইলেকট্রন কে ওরা কনসিডার করে সিক্স ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার এইটিন ইলেকট্রন কে কনসিডার করে একটা কুলম্বে যদি আমরা মনে করি যে একটা কুলম্বে একটা ইলেকট্রনের চার্জ কি প্রকাশ করা হচ্ছে তা নয় সেটা আর কি ওরা এইভাবেই আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে আচ্ছা তারপরে আমরা তো ইলেকট্রনের চার্জ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ ক্যাম্পের দিয়ে প্রকাশ করি এক ক্যাম্পের সমান কত কুলম্ব প্রতি কুলম্ব চার্জের যে ইউনিট কুলম্ব প্রতি মুহূর্তে তো তাহলে এই যে তোমার ইলেকশন গুলো প্রবাহিত হচ্ছে প্রবাহিত হচ্ছে প্রবাহিত হচ্ছে এবং তারা তাদের ডিরেকশন ওয়ান কুলম্ব অফ চার্জ ফ্লোয়িং ইচ সেকেন্ড ইন ওয়ান অ্যাম্পিয়ার তো তাহলে তোমার এতগুলো যে ইলেকশন আমরা কনসিডার করছি সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি দা পাওয়ার এইটিন তাদের যে চার্জ সেটাকে আমরা ওয়ান কুলম্ব বলতেছি তাহলে সেই এক কুলম্ব চার্জ প্রতি মুহূর্তে প্রতি একক সময় যে যেভাবে পরিবাহিত হচ্ছে বা যেভাবে প্রবাহিত হচ্ছে কোন একটা পরিবাহকের মধ্যে দিয়ে বা কোন একটা কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে তার মানই হলো বিদ্যুতের প্রবাহ অর্থাৎ বিদ্যুতের প্রবাহ বা কারেন্ট বলতে বুঝায় কুলম্বের মান প্রতি মুহূর্তে কত বা কুলম্বের মান সি প্রতি সেকেন্ডে কত সুতরাং সি পার সেকেন্ড বা কুলম্ব পার সেকেন্ড ইজ ইকুয়াল টু বিদ্যুতের প্রবাহ অ্যাম্পেয়ার সো উই ক্যান ক্যালকুলেট দি টোটাল চার্জ তাহলে টোটাল চার্জ আমাদের কত হবে টোটাল চার্জ হবে কি পরিমাণ চার্জ আমাদের প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে ধরো কি পরিমাণ চার্জ আমাদের প্রবাহিত হচ্ছে কতটুকু সময় হয় টোটাল সময় টোটাল চার্জ কত টি সময় তাহলে তখন আমরা বলবো যে দ্য টোটাল চার্জ দ্যাট পাসেস অ্যালং ইউ ওয়ার ইউজ ইন দিস ইকুয়েশন এই যে কি পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয়েছে কিউ কি পরিমাণ সময় লেগেছিল টি কিউ বাই টি ইজ ইকুয়াল টু কি কত পরিমাণ কারেন্ট তৈরি হয়েছিল আই সেই টি কি তুমি তারপরে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে নিয়ে যাও ডান দিকে তাহলে কি ইকুয়াল টু আই ইন্টু টি সুতরাং টোটাল চার্জের পরিমাণ ওই টি সময় যে ওই টিটা মনে রাখবা সময়টা কিন্তু মনে রাখবা কারণ তোমার ওই ইকুয়েশন এক্সপ্রেশন এই টিটা থাকতে হবে তাহলে টোটাল চার্জের পরিমাণ হবে কারেন্ট যতটুকু প্রবাহিত হয়েছে গুণন সেই টি কোথেকে আসলে ওই টিটা আমরা জানি যে টিটা আসলে কিউ নিচে ছিল কারণ কিউ বাই টি ইকুয়াল টু চার্জের প্রবাহ বা কারেন্ট আই সুতরাং সেই টিটাই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে এই ডান দিকে চলে আসছে ওরা তারপরে কিউ আই টি ওই যে আমি যে বললাম যে ট্রাঙ্গলার মেথড দিয়ে ওরা তিনটা ভ্যারিয়েবলের সম্পর্ক স্থাপন করে করে সেটাকে তোমার একটা চিত্র দিয়ে মনে রাখার জন্য বা সুবিধা করে দেওয়ার জন্য এইভাবে করে এঁকেছে সেখানে তুমি জানো যে কিউ ইজ ইকুয়াল টু আই টি তোমার পরীক্ষা হলে কোনোভাবে ভুল হবে না যে ইকুয়েশনের ডান দিকে কি বসবে কে কি ভ্যারিয়েবল আর বাঁ দিকে কে কি ভ্যারিয়েবল বসবে এটার পরিপ্রেক্ষিতে তাহলে কিউ বাই টি ইকুয়াল টু আই পাবা তাই না তারপরে তুমি কিউ বাই আই ইকুয়াল টু টি পাবা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে আই কে তুমি নিচে নিয়ে আসলে কিউ বাই আই ইকুয়াল টু তখন ডান দিকে শুধু টি থাকবে এবং এই ইকুয়েশনটা চেহারাটা যদি তুমি মনে রাখতে পারো এই ট্রায়াঙ্গল মেথড দিয়ে তাহলে তোমার কিউ সাথে সম্পর্ক আই এবং টি এর কখনোই ভুল হবে না তখন যদি তোমাকে ধরো একটা অঙ্ক দেয় যে কালকুলেট দি চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু এ ইন ফাইভ সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে চার্জের ফ্লো হচ্ছে ইফ দি কারেন্ট ইস থ্রি অ্যাম্পিয়ার তাহলে কি পরিমাণ চার্জের ফ্লোটা হচ্ছে চার্জ কি পরিমাণ মানে কি পরিমাণ চার্জ তাহলে প্রবাহিত হওয়ার ফলে এই ইলেকট্রনের প্রবাহ বা কারেন্ট তৈরি হচ্ছে কারেন্টের মান যখন কিনা থ্রি অ্যাম্পিয়ার সময় আমাদের হলো পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে থ্রি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হলে কি পরিমাণ চার্জ আমাদের আমরা পাবো আমরা তখন ক্যালকুলেট করে এই সম্পর্ক থেকে বলতে পারবো যে ফিফটিন কুলম চার্জ আমরা পেয়েছি একটা কুলম চার্জে সিক্স ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার এইটিন সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে তাহলে একটা কুলম চার্জ ইকুয়াল টু কত সংখ্যক ইলেকট্রনের মান কত সংখ্যক ইলেকট্রন সেখানে নির্দেশ করছে ফিফটিন ইন্টু সিক্স ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার এইটিন তাই না সংখ্যক ইলেকট্রন আর একটা কুলম চার্জে এত সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে তাহলে যেই সংখ্যাটা আমরা পাবো ফিফটিন কে সিক্স ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার এইটিন বিশাল বড় একটা সংখ্যা আমরা পাবো ছয় পনেরো নব্বই ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার এইটিন সেই পরিমাণ যে ইলেকট্রন তৈরি করছে পাঁচ সেকেন্ডে যখন থ্রি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয় তখন টোটাল চার্জের মান কিউ আচ্ছা সেকেন্ডটা দেখো বলতেছে সেকেন্ড ইয়েতে হাম ইন ইলেকট্রন ফ্লো থ্রু দি ওয়ার ইন দিস টাইম তো ওয়ান কুলম্ব অফ চার্জ ইজ ক্যারিড বাই সিক্স ইন্টু টেন টু দা পার এইটিন সুতরাং ফিফটিন কুলম্ব সিক্স ইন্টু টেন টু দা পার এইটিনের সাথে পনেরো গুণ করছে যে আমি যা বললাম নাইনটি 
সুতরাং নাইনটিন টু টেন টু দা পরে ইলেকট্রনস প্রবাহিত হচ্ছে টেন টু দা পরে এইটিন মানে কি টেন টু দা পরে এইটিন মানে হলো মিলিয়ন 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 কারণ মিলিয়নের তোমার হলো টেন টু দা পাওয়ার থ্রি তারপরের মিলিয়নে হলো টেন টু দা পাওয়ার সিক্স তারপরের মিলিয়নে আসতে আসতে টেন টু দা পরে এইটিন সুতরাং কি করে মিলিয়ন 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 ইলেকট্রনের যে সমষ্টি তারা যে কারেন্টের প্রভাব সৃষ্টি করেছে এই পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে থ্রি অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রভাবের ফলে সেটাই এই টোটাল চার্জ যের মান ফিফটিন গুলো নির্দেশ করছে এইভাবেই আমরা জিনিসটাকে বুঝতে পারি মানে একবার তুমি এই অঙ্কটা করে এইভাবে এখানে আসতে পারো আবার এই অঙ্কটার মাধ্যমে তুমি এই জিনিসটাকে ভালো বুঝতে পারো शक्ति प्रदान कर তাকে এই যে তোমার অ্যাটমের যে বহিষ্ঠ যে ইলেকট্রন গুলো লুজলি বাউন্ড আছে তাকে তারা এই শক্তিটা পেয়ে কি করে ছোট ছোট শুরু করে যা বললাম আর কি একই দিকে যদি প্রবাহিত হতে থাকে ব্যাটারির কানেকশনের কারণে কারণ নেগেটিভ থেকে নেগেটিভ এসে দূরের দিকে যেতে থাকবে নেগেটিভ কাছেও আসবে না ইলেকট্রন গুলো কারণ তারা নিজেরাও নেগেটিভলি চাষ তখন তারা পজিটিভের দিকে যেতে থাকবে সেই জন্য আমরা দেখবো যে সেলের ভিতর দিয়ে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ প্রান্তে তখন ইলেকট্রনের প্রভাব শুরু হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই যে ব্যাটারিটা সে শক্তিটা প্রদান করেছিল এনার্জিটা প্রদান করেছিল এই সব ইলেকট্রন গুলোকে যার ফলে তারা তখন প্রবাহিত হওয়া শুরু করেছিল সেই জন্য বলতেছে যে এগুলো যেন একটা ইলেকট্রন পাম্প যেগুলো কিনা ইলেকট্রনকে পাম্পের মতো করে ধাক্কা দিয়ে পুশ করে তাদেরকে তাদের মানে সেলটের ভিতরে যে এনার্জি আছে সেটাকে ট্রান্সফার করে সেই চার্জ গুলোর মধ্যে এবং তখন ইলেকট্রন গুলো বা সেই ইলেকট্রনের যে নেগেটিভ চার্জ যুক্ত যে কণাগুলো বলবো ইলেকট্রনকে সে নেগেটিভ চার্জ যুক্ত সেই কণাগুলো বা নেগেটিভ চার্জ যুক্ত সেই ইলেকট্রন গুলো তখন প্রবাহিত হওয়া শুরু করে কোন একটা নির্দিষ্ট দিকে এবং তোমাকে যদি প্রশ্ন করে যে কোন দিকে তুমি তখন সবসময় বলবা যে আমি তো সেলের সাথে কানেক্ট করেছি সুতরাং নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে তাদের প্রবাহ আমরা দেখতে পাবো ইফ উই কানেক্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট সেল ইন টু এ সার্কেট এই যে যদি আমরা একটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টেজ ডিফারেন্সের একটা সেল এই যেখানে सेलटा कर এবং এখানে তোমার দেখো এই সেলটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এখানে দেখা দেখাচ্ছে তো এখন ওয়েন এ ওয়ান কুলম্ব অফ চার্জ পাসেস থ্রু দ্য সেল ইট গেন্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল অফ এনার্জি তো ভোল্টেজ ডিফারেন্স ওদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তাহলে সে সবসময় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল বা ওয়ান পয়েন্ট জুল মানে শক্তি রাখো আর কি সে তখন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল শক্তি প্রত্যেকটা ইলেকট্রনকে প্রদান করবে করলে তখন কি হবে তখন অবশ্যই প্রত্যেকটা ইলেকট্রন এত পরিমাণ শক্তি পেয়ে ছোট ছোট শুরু করবে এবং নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে যাবে একটি ইলেকট্রন ধরো পায়নি শক্তি পায়নি তাহলে সে তোমার একটা অবস্থায় আছে এখন সে কানেক্টেড হয়েছে এই সেলটার সাথে এবং সেলটা থেকে সে এখন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল পরিমাণ শক্তি সে পেয়েছে তো পেলে তখন কি হবে তখন সে বেশি শক্তি যেহেতু অর্জন করলো এখন সে তোমার ছোট ছোট শুরু করবে ঠিক আছে তো সে যখন ছোট ছোট শুরু করতেছে মানে সেলের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে যাচ্ছে সে আর সেলটা তো তোমার ধরো তার তো নেগেটিভ সাইড এবং তার তো পজিটিভ সাইড আছে তাই না তো একটা সেলের সবসময় নেগেটিভ সাইড আছে এবং পজিটিভ সাইড সাইড আছে তো যেহেতু তুমি সেলটা লাগাই দিছো তখন সে নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে ছোট ছোট শুরু করলো বা প্রবাহিত হওয়া শুরু করলো তাহলে যখন তার অবস্থা ছিল এমন যে সেলটা লাগানোর আগে তার শক্তি ছিল শূন্য সেলটা থেকে সে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল শক্তি পেল এবং তারপরে সে প্রবাহিত হওয়া শুরু করলো তাহলে তার আগে স্থিতি অবস্থায় তার শক্তি ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ একক কম 
এবং তারপরে যখন সে শক্তিটা পেল তখন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ একক বেশি হলো অর্থাৎ তার যে স্থিতিশক্তি তার যে পোটেন্সিয়াল এনার্জিটা সেটার মান যদি এখানে থাকে শূন্য একক তাহলে সেটা হয়ে গেল তখন ওয়ান বার ফাইভ একক অর্থাৎ তার স্থিতি শক্তির মান এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত তফাতটা হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইউনিট বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্থিতিশক্তির তারতম্য বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্থিতিশক্তির তফাত তাহলে এখানে হলো তার জিরো স্থিতিশক্তি এখানে হলো তার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্থিতিশক্তি তার ফলে স্থিতিশক্তির যে ডিফারেন্স বা পোটেন্সিয়াল যে ডিফারেন্স সেটা হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এবং এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট সম্পূর্ণ সেলটা যে কিনা ইলেকশন থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল পরিমাণ শক্তি প্রদান করে এবং তার ফলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইউনিট বা জুল পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করে সেই ইলেকশনটা নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে সার্কিটে প্রবাহিত হতে থাকে তখন আমরা বলবো যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বা স্থিতিশক্তির যে ডিফারেন্সটা সেটা যখন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট হয় কোনো ব্যাটারির সেই ব্যাটারিকে বা কোনো সেলের তাহলে সেই সেলকে যদি আমরা সংযুক্ত করি কোন ওয়ারের সাথে তাহলে সেই ওয়ারের ভিতরের যে অ্যাটম গুলো আছে সেই অ্যাটমের বহিস্ত ইলেকট্রন যেগুলো লুজলি বাউন্ড তারা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এককের স্থিতিশক্তি জিরো স্থিতিশক্তি থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুলের স্থিতিশক্তি পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এই সেলের এগেনস্টে অন্য প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হওয়া শুরু করবে অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্থিতিশক্তির যে ডিফারেন্স বা পোটেন্সিয়াল যে ডিফারেন্স এর যে সেলটা তুমি কানেক্ট করেছো সে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুলের শক্তি প্রদান করেছে সেই ইলেকট্রনকে এরকম মিলিয়ন মিলিয়ন ইলেকট্রনকে এবং তারা তখন প্রবাহিত হওয়া শুরু করছে এই এনার্জিটা এই সেল থেকে গ্রহণ করে আর একটা কথা হলো এই কয়েকটা সেল একসঙ্গে সিরিজে লাগালে সেটা কে ওরা বলছে ব্যাটারি তারপরে এই তারা আর একটু বলছে যে এই যে তুমি একটা সেল লাগিয়েছ দেখো এর এক প্রান্ত থেকে তুমি আরেক প্রান্তে যাচ্ছ তার আবার অপর একটি সেলের শেষ প্রান্ত থেকে আবার সমুখ প্রান্তে যাচ্ছ এখানে পিছন দিক থেকে সামনের দিকে আবার এখানে সামনের দিক থেকে পিছন দিকে এমন না যে এর পিছন দিকের পিছন দিক আবার এই সেলটারও পিছন দিক আর পিছন দিক কানেক্ট করছে তা তো না সুতরাং এর যেখানে শেষ হচ্ছে এর সেখানে শুরু হচ্ছে বা এই সেলটার যেখানে শেষ হচ্ছে এই সেলটার সেখানে শুরু হচ্ছে সুতরাং এই দুটো সেল একসঙ্গে সিরিজে কানেক্টেড এবং তোমার একটা সেল ছিল তুমি পাশে লাগাতে পারতে পাশে না লাগাই তুমি জাস্ট একটু এরকম করে সার্কিটটাকে বাঁকাই দিয়ে এই পাশের সেলটাকে তুমি নিচে এনে লাগাইছো যাতে জায়গা একটু কম লাগে নাহলে তোমার একটা কেস মানাতে হয় এরকম লম্ব আর এখানে হলো যে সামান্য একটা ছোট্ট গোলাকার কেসের ভিতরে তুমি দুটো সেলকে রাখতে পারছো তাহলে এরা দুজন মিলে এর হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং এর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল টু থ্রি থ্রি জুল শক্তি প্রদান করবে এবং এই থ্রি টোটাল তাহলে ভোল্টেজ ডিফারেন্স বা পোনশিল এনার্জি যে ডিফারেন্স বা যখন সেলটা কি কানেক্ট করার আগে ইলেকট্রনের স্মৃতিশক্তি ছিল ধরো এই ক্ষেত্রে শূন্য একক সেখান থেকে এই এনার্জি পাওয়ার পরে ব্যাটারি থেকে এনার্জি পাওয়ার পরে তার স্মৃতিশক্তি হচ্ছে হলো তিন একক বেশি অর্থাৎ স্মৃতিশক্তির যে ডিফারেন্সটা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বা পোটেন্সিয়াল এনার্জি যে ডিফারেন্স সেটা হলো তিন একক বা তিন জুল তো সেই কারণে আমরা বলবো যে তিন ভোল্টেজ ডিফারেন্স সম্পন্ন এই ব্যাটারি যে আমরা তৈরি করেছি সে তিন জুল শক্তি প্রদান করেছে তার ফলে শূন্য অবস্থা থেকে পোটেন্সিয়াল যখন বা স্থিতিশক্তি শূন্য ছিল সেখান থেকে সেই ইলেকশন গুলো তিন জুল শক্তি গ্রহণ করে তার স্থিতিশক্তি তিন জুলে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এত পরিমাণ স্থিতিশক্তি তফাতে সে যখন এনার্জাইজড হয়েছে তখন সে প্রবাহিত হওয়া শুরু করেছে সেই ওয়ারের মধ্য দিয়ে এবং এই প্রবাহের ফলে তখন কারেন্টের সূচনা বা ইলেকট্রনের প্রবাহের সূচনা ঘটেছে আর এই 
এই যে ভোল্টেজটা যে ডিফারেন্স এটাকে আমরা যদি কারণ এই ভোল্টেজের ডিফারেন্স তো আসলে এই স্থিতি শক্তিতে তোমার তফাতটা ঘটাচ্ছে কারণ ইলেকট্রন গুলো এনার্জি সংগ্রহ করতেছে সেল থেকে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে যে পরিমাণ এনার্জি সংগ্রহ করতেছে সেটা হলো জুল এবং সেই জুলটা আসলে ভোল্টেজের সাথে কানেক্টেড সুতরাং জুল কিভাবে করে ভোল্টেজের সাথে কানেক্টেড হবে জুল সবসময় ভোল্টেজের সাথে কানেক্টেড হবে যখন আমরা বলবো যে ভোল্ট বলতে বুঝায় জুল কি পরিমাণ শক্তি প্রতি একক কুলম্বে সুতরাং তারই মান হলো ভোল্ট আচ্ছা তারপর তারা একটা ইকুয়েশন দিয়ে দেখিয়েছে কি পরিমাণ এনার্জি আমরা পাচ্ছি যে পরিমাণ এনার্জি পাচ্ছি সেটা হলো আসলে কিছুই না প্রতি একক ভোল্টে যে পরিমাণ এনার্জি আমরা পাচ্ছি সেটাই হলো আমাদের প্রত্যেকটা কুলম্বের মান নির্দেশ করছে অর্থাৎ ধরো স্থিতি শক্তি আছে হলো ই তাহলে ই আমাদের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এর সাথে ইর একটা সম্পর্ক আছে কারণ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স তে তোমার এনার্জাইজ করে ইলেকশন গুলাকে তাহলে সে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হলো ভি তাহলে কি পরিমাণ চার্জ আমাদের এজিটেটেড হচ্ছে কিউ তাহলে ই কিউ এবং ভি এই তিনটাই একটা ইকুয়েশন দিয়ে প্রকাশ করা যায় এবং সেটাই যদি আমরা ভাষায় প্রকাশ করি তাহলে আমরা তখন বলবো যে এনার্জি ট্রান্সফার্ড যা হয়েছে একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ছিল ভি ভি পরিমাণ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এর কারণে যে পরিমাণ এনার্জি ট্রান্সফার হয়েছে সেটা যদি ই হয় তাহলে কারেন্ট তার ফলে প্রবাহিত হয়েছে এবং তার ফলে আমরা ধরো রেডিও শুনতে পাচ্ছি এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমরা বাল জল উঠতেছি আমরা আলো দেখতে পাচ্ছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওয়ান ভোল্ট মিনস দ্যাট দ্য কম্পোনেন্ট ইজ ট্রান্সফারিং এনার্জি ইচ টাইম ওয়ান কুলম্ব অফ চার্জ যদি ওয়ান ভোল্ট আমাদের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হয় তাহলে ওয়ান কুলম চার্জের ভিতর দিয়ে সে এক ইউনিট মানে এক ইউনিট চার্জের ভিতর দিয়ে সে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করছে সেটা হলো এক জুল অর্থাৎ আমরা আরেকটু 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 সহজে বলবো এখানে তো ট্রায়াঙ্গেল মেথড দিয়ে ওরা দেখায় নাই তারপরে আমরা বলবো যে এই ভোল্ট আসলে হলো যে পরিমাণ স্থিতি শক্তির ডিফারেন্স ছিল সেটা আসলে কি যে পরিমাণ এনার্জি প্রেরণ করেছিল সে ইলেকশন গুলোকে ইলেকশন গুলোকে যে পরিমাণ এনার্জি প্রদান করেছিল সেই এনার্জি পার কুলম্ব চার্জ অর্থাৎ এই এনার্জি ডিভাইডেড বাই কিউ ই ডিভাইডেড বাই কিউ হলো ভোল্টের মান ওরা যেহেতু ট্রাঙ্গেল মেথড দেয় নাই সুতরাং ওটা এইভাবে মনে রাখো যে ই ডিভাইডেড বাই কিউ ইকুয়াল টু ভি বা তোমরা খাতায় লিখে রাখতে পারো সুতরাং কিউ কে তোমরা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে ডান দিকে নিয়ে যাবো তখন লিখতে পারো সরাসরি ইকুয়াল টু কিউ ভি এইভাবে লিখতে পারো কিন্তু মেইন কনসেপ্টটা হলো যে কি পরিমাণ এনার্জি প্রদান করা হয়েছিল পার কুলম্ব চার্জে ই ডিভাইডেড বাই কিউ সেটি হলো বোল্ড কি পরিমাণ এনার্জি প্রদত্ত হয়েছিল যখন আমরা একটা ব্যাটারি লাগিয়েছিলাম সেটা আমরা ধরে নিলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল এনার্জি প্রদত্ত হয়েছিল কি পরিমাণ ইলেকট্রনে কুলম্ব পরিমাণ ইলেকট্রনে তাহলে এনার্জি যা প্রদত্ত হয়েছিল কুলম্ব পরিমাণ ইলেকট্রনে সেটা ইকুয়াল টু কি অবশ্যই যে পরিমাণ পোটেনশিয়ালের ডিফারেন্স ছিল এই সেলটার দুই পাশে যখন ইলেকট্রন গুলো এনার্জি প্রাপ্ত হয় নাই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স পোটেনশিয়াল এনার্জি ছিল তাদের জিরো ইউনিট জিরো একক তারপরে যখন তারা এনার্জি প্রাপ্ত হয়েছে তখন তাদের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হয়েছে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স না পোটেনশিয়াল এনার্জি প্রাপ্ত হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইউনিট তাহলে এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত তাদের পোটেনশিয়ালের তফাত হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট সেই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তখন কি করলো এনার্জি যেটা প্রদান করলো প্রতি কুলম্ব চার্জে সেই এনার্জিটার মান হলো এনার্জি মান যেহেতু আমরা একক যেহেতু জুলে প্রকাশ করি ভোল্টে প্রকাশ করি না তখন আমরা বলবো যে সেই পরিমাণ এনার্জিটার মান হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল তাহলে এখন তুমি বলতে পারো যে সেল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট জুল আবার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল কেন তার কারণ হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট ডিফারেন্স তৈরি হয়েছিল বলি 
স্মৃতিশক্তির ডিফারেন্স তৈরি হয়েছিল বলেই আমরা সরাসরি বলতে পেরেছি যে স্মৃতিশক্তি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইউনিট বেশি পেয়েছে অর্থাৎ শক্তিটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল বেশি হয়েছে তার প্রতিকুলম চার্জে সুতরাং প্রতিকুলম চার্জে এনার্জির মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল বেশি হয়েছে যখন কিনা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স এর একটা সেল আমরা যুক্ত করেছিলাম আমাদের সার্কিটে এবং সেই কারণেই আমাদের যে এনার্জি এবং আমাদের যে কিউ এবং আমাদের যে টি এবং আমাদের যে প্রতিকুলম চার্জ যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ভি সেইগুলো নিয়ে আমরা একটা ইকুয়েশন তৈরি করতে পেরেছি আর কিউ সবসময় তুমি তো জানো যে কারেন্টের প্রভাবের সাথে যুক্ত অর্থাৎ কিউ প্রতি মুহূর্তে কত প্রবাহিত হচ্ছে সেটাই কারেন্টকে দেয় মান অর্থাৎ কিউ বাই টি ইকুয়াল টু আই সেটা তুমি জানো সুতরাং কিউর জায়গায় তুমি তখন কিউ বাই টি ইকুয়াল টু আই তাই না এখানে নিচের টি আছে ইকুয়াল টু আই তাহলে টিকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে দিকে নিয়ে গেলে কিউ ইকুয়াল টু আই টি সুতরাং কিউর মান তুমি কিন্তু আই টি ওইখানে লিখতে পারো সুতরাং আই বলো টি বলো বা আই টি না বললা তুমি শুধু কিউ বলো দুজনেই ইভির সাথে সম্পর্কযুক্ত সুতরাং কিউ যেরকম ইভির সাথে সম্পর্কযুক্ত সেরকম আই টিও ইভির সাথে সম্পর্কযুক্ত এখন প্রশ্ন ওরা বলতেছে যে একটা চার্জ ফ্লো করছে একটা ওয়ারের ভিতর দিয়ে পাঁচ সেকেন্ড ধরে এবং কারেন্ট আছে থ্রি এম তাহলে চার্জের মান কত হবে মানে কুলম্বে প্রকাশ করো চার্জের মান তুমি তখন এই যে এখানে এইটা আগে দিতে দেখি এখন আমাদের এই জিনিসটা এই এক্সাম্পলটা বুঝতে আর একটু মানে সুবিধা হবে আর কি সেই জন্য এক্সাম্পলটা আরেকবার একটু দেখতে চাই সেটা হলো যে একটা তোমার সার্কিট আছে এবং সেই সার্কিট দিয়ে চার্জ ফ্লো চার্জ তো ফ্লোই করতেছে এবং সময়টা হলো তিন সেকেন্ড আর কারেন্ট হলো তোমার থ্রি এম্পিয়ার এটা হলো পেজ নাম্বার সিক্সটি এটা আমাদের কত পেজ আছে আমরা আচ্ছা সেভেন্টি তাহলে এখানে তখন ওই যে অঙ্কটা যে করছি আর কি তো তখন বলতেছে যে তাহলে থ্রি এম্পিয়ার যে কারেন্ট প্রবাহিত হয়েছে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে তাহলে কি পরিমাণ চার্জ আমাদের ছিল বা আমরা কি পরিমাণ চার্জ বা কুলমের প্রকাশ করো কি পরিমাণ চার্জ তখন আসলে ফ্লো করেছিল আমরা সরাসরি বলতে পারি যে ফিফটিন কুলম তাহলে তোমাকে যদি তুমি এখন সহজে বুঝতে পারবো যে ফিফটিন কুলম চার্জ এখানে প্রবাহিত হয়েছে আর এখানে সেলের পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স হলো ওয়ান অর্থাৎ চার্জ যখন এখানে ছিল সে এখন সেলের সাথে যুক্ত হয় নাই জাস্ট সেলকে সেলের সম্মুখীন হয়েছে তখন তার পোটেনশিয়াল এনার্জি জিরো সে সেলের মধ্যে দিয়ে গেল এবং সেখানে সে দেখলো যে ও মাই গড এই যে সেলটা তো কানেক্টেড হয়েছে এর ভিতরে ও মাই গড এত প্রচুর এনার্জি পেয়েছে তখন তার এই প্রান্তে এসে তার এখন পোটেনশিয়াল এনার্জি হয়ে গেছে হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইউনিট বেশি অর্থাৎ তার স্থিতিশক্তি এই প্রান্তে ইলেকট্রনটার জিরো এবং এই প্রান্তে হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এই যে স্থিতিশক্তির যে তফাত এটাই এই সেলের পোটেনশিয়াল এনার্জির মান এবং এই এনার্জিটা সে যখন এই প্রান্ত থেকে ইলেকশন গুলাকে প্রদান করে ভিতরে ভিতরে তখন এই প্রান্তে এসে সেই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইউনিট বেশি স্থিতিশক্তি সম্পন্ন হয়ে যায় বেশি শক্তি অর্জন করে এবং সেটি হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল তো অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুলের মান যে দিতে প্রকাশ করি তাহলে এনার্জি ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল সম্পন্ন হলো ওই কিউ পরিমাণ চার্জ গুলো কোন একটা নির্দিষ্ট সময় টি তে তাহলে এইভাবেই করে আমরা ই কিউ এবং টি সম্পর্ক তখন দেখাতে পারছি আচ্ছা দেখালাম যখন এখন আমরা দেখো ই কিউ এবং টি সম্পর্ক দেখাতে পারছি আবার কিউ সমান তোমার আই টি সে কারণে আমরা এখানে আই টি আনতে পারছি আর পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যেহেতু তোমার ই হলো ওয়ান জুল তাহলে সেল ছিল তোমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টের সুতরাং ভি সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারছি এখন ওনাদের কোয়েশ্চেনটাই বলতেছে যে ভোল্টেজ যদি তাহলে থাকে হলো বারো ভোল্ট কোন একটা বাল্বের বারো ভোল্ট ভোল্টেজ ডিফারেন্স আছে তাহলে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি মান কত হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টের জন্য তো আমরা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পোটেনশিয়াল এনার্জি সম্পূর্ণ 1.5 যখন সে যাবে তখন সেই ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কত ট্রান্সফার হবে 
কারণ চার্জ গুলো যখন প্রবাহিত হচ্ছে তখন ধরে নি যে ফিফটি কুলম অফ চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে তো ফিফটি কুলম মান দেওয়া আছে অনুশীলন যে মান ওরা দিয়ে দিয়েছে বারো সুতরাং সেই ক্ষেত্রে তখন আমি বলবো যে পেয়েছি আর এই ক্ষেত্রে কি কারণে আমরা পেলাম হলো বারো ভোল্টের একটা সেল বসাইছি বা বারো ভোল্টের একটা ব্যাটারি আছে বা বাল্বের পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বারো আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভির মান বারো তো এখানে আমরা কি কারণে এনার্জি আমাদের বারো জুল আসতেছে না তার কারণ হলো যে এই ক্ষেত্রে যখন আমরা ক্যালকুলেশনটা দেখেছি একেবারে শুধু সূত্র নিয়ে কাজ করছি যেখানে আমরা বলছি যে এক কিউ মান যখন এক একক একটা কিউ যখন গিয়েছে এই সেলটার ভিতর দিয়ে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স এর সেল ইউনিট জুল শক্তি প্রদান করছে তার ফলে টোটাল এনার্জি হয়েছে তোমার কিউ ইন্টু ভি ওয়ান হলো কিউর মান আর ভির মান তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সুতরাং এনার্জির মান হয়েছে তোমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল কিন্তু এখানে তো বলতেছে যে না আমার ওই সার্কিটের মধ্যে দিয়ে পঞ্চাশটা কুলম ইলেকট্রন পঞ্চাশ কুলম্বের ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়েছে এক একটা কুলম্ব আমরা জানি যে সিক্স ইন্টু এইটিন টেন টু দ্য পাওয়ার এইটিন পরিমাণ ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেখানে পঞ্চাশ কুলম্বের চার্জ প্রবাহিত হয়েছে এক কুলম্বলা এক কুলম্বেও থাকে সিক্স ইন্টু টেন হতে পারে এইটিন আর সেখানে কিনা আমরা ক্যালকুলেট করি কিউ কে যখন আমরা মনে করি যে একটা ইলেকট্রন প্রবাহিত হচ্ছে একক কিউ কিউর ভ্যালু যখন একক এখানে কিউর ভ্যালু হলো একক নয় এক ইলেকট্রন নয় পঞ্চাশ কুলম সুতরাং পঞ্চাশ শেষ যে মানটা ইভেন এক কুলম বলা তাই না এক কুলম বলা একটা ইলেকট্রন হলো একটা ই আর একটা কিউ যেটা কিনা এক কুলম কে নির্দেশ করতেছে এক কুলম থাকে বোঝাচ্ছি যে এক কুলম ইউনিট চার্জ এটা সরাসরি ধরে নিব তো কুলমের মান তো এখানে ওয়ান নয় এখানে বলি দিছে পঞ্চাশ তাহলে তখন আমরা গুণ করে পাবো সিক্স হান্ড্রেড টু যদি হতো যে এই কিউর মান এক কুলম তাহলে তখন আমরা বলতে পারতাম যে ওয়ান ইন্টু টুয়েলভ ইকাল টু টুয়েলভ ভোল্ট অর্থাৎ টুয়েলভ ভোল্ট পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমরা টুয়েলভ জুল এনার্জি পেতে পারি কোন সার্কিটে যখন কিনা সেখানে এক কুলম চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে যদি এ সার্কিটে এক কুলম্বের জায়গায় পঞ্চাশ কুলম পঞ্চাশ কুলম না হয় পাঁচশো কুলম বা তোমার একশো কুলম হোয়াট এভার কুলম বের মান দেওয়া থাকে সেটা দিয়ে তখন তুমি সরাসরি ভোল্টেজ ডিফারেন্স যে মানটা দেওয়া আছে সেটা গুণ করে ফেলবা এবং তখন এই সূত্র অনুসারে তুমি তখন উত্তর পেয়ে যাবে আর সবসময় মনে রাখবো যে আমাদেরকে যে কিউর মান বা চার্জের মান দেওয়া থাকবে সেই চার্জের মান কুলম্বে দেওয়া থাকবে সবসময় এটা খেয়াল রাখবো যে এটা কিউ সবসময় কুলম্বে দেওয়া থাকবে হ্যাঁ একটা কুলম্বে সিক্স ইন্টু টেন দিতে পারে এইটিন ইলেকট্রনকে আমরা কনসিডার করতেছি কারণ ইলেকট্রনের চার্জের মান অতি অতি সামান্য বাট আমরা যাই কনসিডার করি না কেন মানে যত পরিমাণ যত মিলিয়ন 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 ইলেকট্রনই কনসিডার করি না কেন একটা কিউ সমান হলো বুঝলাম কারেন্টের মানে যেখানে দেওয়া আছে ফাইভ এম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে কত সেকেন্ডে সেকেন্ডে দেওয়া নেই পাঁচ সেকেন্ড পাঁচ মিনিট দেওয়া আছে শুধু মিনিটকে আমরা সেকেন্ড করে নেব তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি পরিমাণ এনার্জি উৎপন্ন হচ্ছে তখন আমরা যেহেতু আমাদের কিউর মান দেওয়া নেই অর্থাৎ চার্জের মান দেওয়া নেই কিন্তু আমরা জানি যে কিউ বাই টি ইকুয়াল টু আই সুতরাং কিউ ইকুয়াল টু আই টি সুতরাং ই ইকুয়াল টু কিউ ভির বদলে আমরা যে কিউ ভির বদলে তখন এখানে আই টি লিখে ফেলবো আয়ের মান দেওয়া আছে টির মান দেওয়া আছে ভির মান তো দেওয়াই আছে তখন আমরা কি পরিমাণ চার্জ উৎপন্ন হচ্ছে সেটা আমরা পাবো তিনশো পঁয়তাল্লিশ জুল কিলো জুল কারণ তিনশো পঁয়তাল্লিশ ইন্টু টেন টু দোপার থ্রি পেয়েছিলাম জুল অর্থাৎ এই যে সার্কিটটা যার ভিতরে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স দেওয়া আছে দুশো তিরিশ ভোল্ট এবং তার মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে সেটা না বলে ওরা সরাসরি বলছে যে পাঁচ মিনিট ধরে পাঁচ মিনিট কিন্তু অনেক সময় 
পাঁচ মিনিট ধরে পাঁচ এম্পিয়ারের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো অবশ্যই চার্জ গুলো কারণে বা স্মৃতিশক্তির তফাতের কারণে এনার্জাইজ হয়েছে দুশো তিরিশ ইউনিটে আচ্ছা দুশো তিরিশ ইউনিট বা দুশো তিরিশ জুলে প্রত্যেকটা কিউ বলতেছে কিন্তু তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাঁচ মিনিট এমন প্রতি সেকেন্ডে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাঁচ মিনিট ধরে মানে পাঁচ ইন্টু সিক্সটি পাঁচ ছ তিরিশ তিনশো সেকেন্ডে কি পরিমাণ এনার্জি তাহলে সঞ্চয় করেছে ওই সময়ে যে পরিমাণ ইলেকশন গুলো প্রবাহিত হয়েছে সেই পরিমাণ ইলেকশন গুলো তো ইলেকশন গুলো তো ওই যে তোমার আহ চার্জ যে কিউতে প্রকাশিত হয় এখানে অর্থাৎ কুলম্বি ইউনিটে সেই সেই মান তো সরাসরি দেওয়া নাই কিন্তু আবার কারেন্টের মান দেওয়া আছে তো কারেন্টের মান থেকে আমরা পেয়ে যেতে পারি এই যে পাঁচ ইন্টু পাঁচ ইন্টু ষাট তাই না মানে কিউ ইকুয়াল টু আই টি অর্থাৎ কিউ কি আই টি অর্থাৎ এখানে হলো তোমার আই হলো পাঁচ আর টি হলো তোমার পাঁচ ছয় তিরিশ তিনশো তাহলে পাঁচ তিনে তিনশো এবং পাঁচ হলো পনেরোশো তাহলে আসলে কিউ হলো পনেরোশো তাহলে পনেরোশো টা চার্জ পনেরোশো কুলম্ব চার্জ পনেরোশো কুলম্ব চার্জ খেয়াল রাখবা বা পনেরোশো কিউ প্রবাহিত হয়েছে দুইশো তিরিশ ভোল্টেজ ডিফারেন্স এর ব্যাটারির ভিতর দিয়ে বা বাল্বের ভিতর দিয়ে বা হিটারের যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ছিল দুইশো তিরিশ ভোল্টের বিল্ট ইন ব্যাটারি ছিল সেটার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দুইশো তিরিশ জুল শক্তি সম্পন্ন করেছে প্রত্যেকটা কুলম চার্জ আমাদের টোটাল কুলম চার্জ হলো কত কুলম পাঁচশো তিরিশ তার মানে তিনশো ইন্টু পাঁচ পনেরোশো তাহলে টোটাল এনার্জি কত হবে পনেরোশো ইন্টু দুশো তিরিশ তাহলে সেটা হলো তিনশো পঁয়তাল্লিশ হাজার বা তিনশো পঁয়তাল্লিশ ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার থ্রি জুল বা তিনশো পঁয়তাল্লিশ কিলো জুল সেই কারণে মানটা এত বেশি আসছে এখন নিশ্চয় ক্লিয়ার হয়েছে তো এইভাবে করি আর কি আমরা অঙ্কগুলো করবো নেক্সট আমাদেরকে ওরা বলতেছে যে আমরা যে প্রতিটা সার্কিটে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত দেখতে চাই সেটা আমরা এই ভোল্ট মিটার দিয়ে যাই এই ভোল্ট মিটার দেখতে এরকম হয় মাপবো আমরা এই যে এই যে সার্কিটটা দেখো আছে ধর একটা বাল্ব আছে আমরা তার একরোসে একটা ভোল্ট মিটার লাগাবো লাগিয়ে তারপরে আমরা যদি দেখি যে এই ভোল্ট ভোল্ট মিটার সিম্বল এরকম যদি আমরা এখানে মান কত আছে দেখতে পাই তাহলে আমরা তখন বুঝবো যে এই যে বাল্বটা আছে তার ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত হয় দেওয়া থাকবে আর নাহলে আমরা লেপে নেব আর একটা কথা হলো যে ভোল্ট মিটার যে আমরা এভাবে করে মাপি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি যেটা তোমার পাস হচ্ছে বাল্বের ভিতর দিয়ে পাস হচ্ছে তো তারপরে তো ভোল্ট মিটারের ভিতর দিয়ে পাস হতে পারে তো সেই জন্য ভোল্ট মিটারের যে কারেকশনটা থাকে সেটা তোমার আমরা দিই আর দিস ইস কানেক্টেড অ্যাক্রস দি কম্পোনেন্ট উই আর ইনভেস্টিগেটিং এই ক্ষেত্রে আমাদের বালতে হলো আমাদের সেই কম্পোনেন্ট এ ভোল্ট মিটার কানেক্টেড অ্যাক্রস এ সেল ওর ব্যাটারি উইল মেজার দি এনার্জি গিভেন টু ইচ ক্লোম্ব অফ চার্জ দ্যাট পাসেস থ্রু ইট তো আমরা তো সেলের অ্যাক্রসে লাগাই না এখন বাল্বের অ্যাক্রসে লাগিয়ে রেখেছি এবং এ ভোল্ট মিটার কানেক্টেড অ্যাক্রস এ কম্পোনেন্ট উইল মেজার দি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ট্রান্সফার্ড when each coulomb of charge passes through it ei khetre dhoro joto coulomb er charge pass hok na keno joto coulomb poriman charge pass hok na ken e bulb er through te to amra bolte parbo je voltmeter jokhon amra ei bhabe kore connect korechi tokhon ki poriman charge ki poriman energy prapto hocche sei battery theke seta amra ekhane map পাবো কিভাবে পাবো দেখো এই ফিগারটা একটু দেখি ফিগারটা দেখলে আমার মনে হয় সহজে বুঝতে পারবো দেখো ফিগারটা একটু পেজ তোমাদেরকে যেতে হবে বলো সেভেন্টি সেভেনে পেজ সেভেন্টি সেভেনে যাও তারই পাওয়া এটা হলো আমাদের পেজ কত সেভেন্টি টু 
এক্ষেত্রে দেখো এটা হলো এটা তোমার একটা সার্কিট সেখানে এটা হলো নেগেটিভ প্রান্ত এটা পজিটিভ প্রান্ত একটা সেল লাগিয়েছি একটা মাল্টি একটা তোমার কি বলবো ভ্যারিয়েবল রেজিস্টেন্স আছে তুমি এখানে একটা অ্যামিটারও লাগাইছো কি পরিমাণ কারেন্ট আছে দেখার জন্য এবং তুমি এই ওয়ারের একরসে একটা ভোল্ট মিটার লাগাইছো এখন দেখো ইলেকট্রন গুলো এই প্রান্তে আছে জিরো স্থিতি শক্তি নিয়ে ধরো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টের একটা ব্যাটারি সেল লাগাইছো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট স্থিতি শক্তি সে এই প্রান্তে পেল অর্থাৎ ভোল্টেজের ডিফারেন্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এবং প্রতি কুলম চার্জ তখন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইউনিট শক্তি নিয়ে শক্তি ধর হলো বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জুল শক্তি নিয়ে শক্তি ধর হলো এবং সে এখন এই যে প্রবাহিত হচ্ছে সবসময় নেগেটিভ থেকে পজিটিভ প্রান্তে সে প্রচন্ড শক্তি ধর হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এই দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তুমি জানো কারণ তুমি সেলের মধ্যে গায়ে লেখা আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তাই তুমি জানো ধরো তুমি জানো না তখন তুমি এর এক প্রান্তের সাথে ভোল্ট মিটারের এক প্রান্ত এই সেলের এক প্রান্তের সাথে ভোল্ট মিটারের এক প্রান্ত তুমি যে লাগালা এই যে এইভাবে করে ভোল্ট মিটার যুক্ত করেছো তারপরে তুমি ভোল্ট মিটার একটা রিডিং দিবে সেই রিডিংটা তুমি তখন দেখবা এবং দেখলে তখন তুমি বুঝতে পারবা যে তোমার এই সার্কিটে কি পরিমাণ ভোল্টেজ প্রবাহিত হচ্ছে এবং সাথে সাথে তুমি এটা বর্ণনা করতে পারবা যে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে আবার তুমি ক্যালকুলেশন করে যেরকম গণনা করতে পারবা তুমি যদি আমি সরাসরি লাগা তাহলে তুমি কারেন্টের পরিমাণ গণনা করতে পারবা আচ্ছা তাহলে ধরো তোমার ভোল্ট মিটার দেখতে কেমন সেটা তো আমরা একটু আগে দেখছি এই যে আরেকবার দেখে নেই डिसरपन करा तुम कलकुलेशन घाटती घटे ना तुम सहजे क्योंकुलेट कर फिलते कारण भोल्ट मीटर उपस्थिति যেহেতু সার্কিটের মধ্যে কোনো ডিসরাপশন ঘটাচ্ছে না সুতরাং ভোল্ট মিটারের যে উপস্থিতি এই উপস্থিতিতে তোমার ক্যালকুলেশনের কোনো ডিসরাপশন হবে না তুমি যেই যে তথ্যটা তোমার সঠিক পাওয়া দরকার হ্যাঁ সেই তথ্যটাই তুমি পাবা আবার ওরা এখানে বলতেছে যে একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট আছে ধরো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটটা এইভাবে দেখাচ্ছে যে আমাদের একটা ব্যাটারি আছে আমাদের একটা ইয়ে টর্চ লাইট আছে বাটন আমরা অন করলাম মানে কি যে সুইচটা যুক্ত হয়ে গেল তাহলে বর্তনীটা সম্পূর্ণ হলো এবং কারেন্ট এখান দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকলো হ্যাঁ এই যে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে এভাবে করে আবার যদি বাটনটা তোমার আমরা একসঙ্গে মানে চাপ দিয়ে সরাই নিলাম অর্থাৎ সার্কিটটাকে আবারই যে এইভাবে করে ডিসকানেক্ট করে দিলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের টর্চ লাইটটা বন্ধ হয়ে আছে এবং আমাদের কারেন্টের আসলে কোনো প্রবাহ ঘটছে না সেই জিনিসটাই ওরা এখানে আর কিছু ডায়াগ্রাম ওরা এখানে দেখাচ্ছে যেগুলো আমরা ব্যবহার করি সার্কিট রাখার সময় একটা হলো ওই যে সুইচ যদি ওপেন অবস্থায় থাকে একটু সুইচ ক্লোজ অবস্থায় থাকে সেল এরকম দুটো সেল পাশাপাশি থাকলে তার সেটাকে ব্যাটারি বলি ডায়োড ডায়োড সম্বন্ধে তো আমরা একটু আলাপ করেছিলাম এটা একটা সেমি কন্ডাক্টর ডিভাইস এবং যা কিনা একটা সুইচের মধ্যে কাজ করে এবং যার এই যে এই যে লম্বা যে দাগটা এটা হলো নেগেটিভ দিক ক্যাথোড এটা এই সেটটা হলো তাহলে পজিটিভ দিক এটা একটা রেজিস্টার তীর চিহ্ন থাকলে ওটা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার বাল্ব আমরা এইভাবে দেখাই ফিউজ কি এইভাবে দেখাই একটা চতুষ্কোণ বাক্সের ভিতর দিয়ে একটা লম্বা দাগ ভোল্ট মিটার একটা ভি দিয়ে প্রকাশ করি অ্যামিটার প্যাম্পিয়ারের মাপ যে বা বিদ্যুৎ প্রবাহের মাপ সেটা এ দিয়ে প্রকাশ করি থার্মিস্টার আমরা একটু বাঁকা করে এরকম একটা সোজা দাগ একে দিয়ে চতুষ্কোণ বক্সের ভিতরে আর এখানে হলো আলো এসে পড়ছে সে জন্য লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টার বলি এটাকে আলোর যে পতন বা কি বলে আলোর উপরি পতন যে শব্দটা বলে বাংলায় তা যদি ঘটে তাহলে তাহলে রেজিস্টারটা তখন মান প্রদান করে সে কারণে আমরা তাকে বলি হলো এল ডি আর বা লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টার এল ডি আর তো এই ধরনের কিছু ছবি দিয়ে আমরা আমাদের সার্কিট সবসময় 
তৈরি করি বা সার্কিট আঁকার সময় আমরা এই ধরনের ছবিগুলোই ব্যবহার করি যেখানে আমাদের রেজিস্টার দরকার সেখানে আমরা রেজিস্টার যেখানে অ্যাম্পিয়ার যেখানে ভোলমিটার দরকার সেখানে এইভাবে ছবিগুলো আচ্ছা তারপরে তোমার আরেকটা জিনিস আছে যেমন ধরো ওয়াইফাই চলতেছে কি চলতেছে না তুমি কিভাবে দেখবা ছোট্ট একটা দেখবা যে এখানে বিন্দুর মতো ডট একটা আলো জ্বলতেছে সেটিতে আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ আমাদের ওয়াইফাই আমাদের ওয়াইফাই তো ঠিকই আছে আমাদের রাউটার কি চলতেছে এই ধরনের যে ছোট্ট বিন্দুর মতো আলো সেগুলো আমরা প্রদর্শন করি লাইট ইমিটিং ডায়েট ইউজ করে সেই কথাটি ওরা এখানে বলেছে আচ্ছা তারপরে হলো যে আমাদের সার্কিটে আমরা সিরিজে রেখেছি কানেকশন নাকি প্যারালে রেখেছি এই ধরনের একটা কথা বলি সেই ক্ষেত্রে আমাদের সার্কিট গুলো কিরকম হয় দেখতে এটা আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ঠিক আছে দুইটা প্রান্তে জংশন নাই এর ভিতর দিয়ে চলে গেল এর ভিতর দিয়ে চলে গেল এর ভিতর দিয়ে চলে গেল তিনটা বাল্বের ভিতর দিয়ে চলে গেল সুইচ গুলো সব অফ আছে সুতরাং সুইচ গুলো ইয়ে তোমার কি বলবো বর্তমানে তোমার তৈরি করে রেখেছে তাই না সুইচ গুলো মানে অফ আছে বলবো না মানে ক্লোজ আছে বলবো তো সেই ক্ষেত্রে বর্তমানে কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ হয়ে আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা তখন বলবো যে কোনো জংশন যেহেতু নাই কোথাও আমরা দেখতে পাচ্ছি না সুতরাং এই লুপটা একটা একটা লুপ একটা সিঙ্গেল লুপ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে তিনটা বলবি সিরিজে যুক্ত এখন এখানে দেখো এই যে প্রতিটা এই যে তোমার গোল্লা গোল্লা যে ডট গোলা দেখতেছ কালো রঙের এখানে এসে যেন ব্রাঞ্চে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে কারেন্ট তাহলে সার্কিস দ্যাট হ্যাভ ব্রাঞ্চেস অর জাংশনস অ্যান্ড মোর দ্যান ওয়ান পাথ দ্যাট দি কারেন্ট ক্যান ফলো অবশ্যই এই পাথে যেতে পারে এই পাথে যেতে পারে সুতরাং একাধিক পাথ দিয়ে কারেন্ট যেতে পারে সেই ধরনের সার্কিটের যে গঠন তাকে আমরা বলবো প্যারালাল সার্কিট যেমন সিরিজ সার্কিট এবং প্যারাল সার্কিট দুটো দুই ধরনের বলে মানে কারণ একটাতে জাংশন আছে যেমন এগুলোতে জাংশন আছে এখানে কোনো জাংশন নাই লুপ একটাই এখানে এখানে দেখো এটা একটা লুপ তৈরি করছে আবার এ নিজে আর একটা লুপ তৈরি করছে আবার এ নিজে একটা লুপ তৈরি করছে তিনজনে মিলে তখন আবার সমান সমান ভাবে প্যারাল ভাবে এ এর সাথে নেগেটিভ প্রান্তে কানেক্টেড এই লুপ এর সাথে পজিটিভ প্রান্তে কানেক্টেড এই লুপটা এইখানে যে নেগেটিভ প্রান্তে কানেক্টেড এই লুপটা এইখানে যে পজিটিভ প্রান্তে কানেক্টেড এই লুপটা ওইখানে যে নেগেটিভ প্রান্তে কানেক্টেড এই লুপটা এখানে যে পজিটিভ প্রান্তে কানেক্টেড এইভাবে যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে দুইটা সার্কিট দুই রকম সিরিজ একটা আর এখানে মাল্টিপল লুপ নিয়ে এখানে প্যারাল আরেক রকম তাহলে তাদের যে বিহেভিয়ার সেই বিহেভিয়ারটা একটু ডিফারেন্ট হবে তাহলে এই যে সিরিজ সার্কিটে যে তিনটা বাল্ব আছে ওয়ান সুইচ প্লেস টেনিভার ইন দ্য সার্কিট ক্যান টার্ন অল দ্য বাল্বস অন অ্যান্ড অফ যে কোনো একটা সুইচ তুমি অন করো অফ করো তার মাধ্যমে এই যে পুরো সিঙ্গেল লুপ আছে তার মধ্যে কারেন্ট স্থগিত হয়ে যাবে বা কারেন্ট চলা শুরু করবে অন দ্য আছে সুইচগুলো লাগানো আছে যুক্ত আছে এই যে কোনো একটা সুইচ ধরো এই এই দুটো নাইও তাহলে কিন্তু কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তিনটা বাল্বই জ্বলছে আবার একটা সুইচ তুমি খুলে দাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহ বিঘ্নিত হবে প্রবাহটা বিঘ্নিত হবে সেই ক্ষেত্রে তুমি তখন দেখবা যে বাল্বের ভিতর দিয়ে সুইচ বাল্বের ভিতর দিয়ে আলো প্রবাহিত বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে না বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে না যার ফলে আলো জ্বলছে না আচ্ছা তারপরে দেখো দ্য এমার্জ সাপ্লাইড বাই দি সেলস ইজ শেয়ার বিটুইন অল দি বাল্ব যে এই যে সেলটা যে পরিমাণ এনার্জি সার্কিট প্রদান করছে সে কিন্তু সার্কিটের ভিতর দিয়ে এই পরিমাণ এনার্জি এই বাল্বকে প্রদান করছে এই বাল্বকে প্রদান করছে এই বাল্বকে প্রদান করছে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সিরিজ সার্কিটের প্রত্যেকটা বাল্ব সমান পরিমাণ এনার্জি পাচ্ছে আর এছাড়াও আমরা আগেও পড়ছি একটা বাল্বের শেষ প্রান্ত আর একটা বাল্বের শুরুর দিকে আবার এর শেষ প্রান্ত আর একটা বাল্বের শুরুতে এর শেষ প্রান্ত আর একটা বাল্বের শুরু না হয় ব্যাটারি শেষ প্রান্তে চলে গেছে কিন্তু এইভাবে যেতে একটা শেষ আর একটা শুরুতে একটা শেষ আর একটা শুরুতে মিলিত হয়েছে সুতরাং এর আসলে সিরিজে যুক্ত এটা আমরা একটু আগে আলোচনা করেছিলাম আচ্ছা তারপরে এখন বলতেছে প্যারালের ক্ষেত্রে তো 
এখানে তোমার দেখো চারটা বাল্ব দেখাইছে সুইচের পজিশন একটু একটু করে চেঞ্জ করে দিচ্ছে বাট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাডিং অ্যান্ড এক্সট্রা বাল্ব ইজ ইন সিরিজ তার ওই এক্সট্রা বাল্বটা সিরিজে দিয়েছে এবং তাতে কিন্তু তোমার যে কোনো সুইচ যে কোনো একটা সুইচ ধরো বা সবগুলো সুইচ ধরো বন্ধ আছে সবগুলো তাহলে সাথে সাথে কিন্তু বিদ্যুতের প্রবাহ শুরু হয়ে গেছে এবং যেহেতু তোমার এই যে এনার্জি যে পরিমাণ গ্রহণ করছিল তিনটা বাল্ব এখন এসে আরেকটা বাল্ব গ্রহণ করছে এই যে এর শেষ পর্যন্ত ওর শুরুতে লেগেছে মানে সিরিজে আছে এবং এই তিনটা এনার্জির যে মানটা সেটা একটু কমে গেল কারণ তারা তিনজন এখন এই চতুর্থ জনের সাথে শেয়ার করছে তাদের এনার্জি সেই ক্ষেত্রে একটু আলোর যে ব্রাইটনেসটা সেটা একটু কম হবে কিন্তু এটা আমাদের সিরিজ সার্কিট প্যারাল সম্বন্ধে কি বলেছে বলছে সুইচেস ক্যান বি প্লেসড ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য সার্কিট টু সুইচ ইচ বাল্ব তো সুইচ নিয়ে আমরা তাহলে তেমন একটা মাথা খাওয়াবো না যে কোনো জায়গায় রাখা যায় সার্কিটে ইফ ওয়ান বাল্ব ব্রেকস ওনলি দ্য বাল্ব অন দি সেম ব্রাঞ্চ অফ দ্য সার্কিট উইল বি এফেক্টেড কিন্তু এই ব্রাঞ্চে আমাদের একটাই বাল্ব আছে সুতরাং এটা নষ্ট হয়ে গেলে কোনো অসুবিধা নাই এই ব্রাঞ্চে এই লুকটা কাজ করবে না এই এই লুকটা ঠিকই কাজ করবে এই লুকও ঠিকই কাজ করবে এই লুকও ঠিকই কাজ করতে থাকবে प्रत्येक তার এক প্রান্ত পজিটিভ এর সাথে এক প্রান্ত নেগেটিভ এর সাথে এই চারটা বাল্ব সুতরাং এদের চার জন্য এটা কিন্তু পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এই সেলের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এর উপর নির্ভর করে সেলের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যদি 1.5 ভোল্ট হয় এই চারটা কিন্তু 1.5 ভোল্টেজ ডিফারেন্সে কাজ করছে সেটা হলো তোমার এই প্যারালাল সার্কিটের সুবিধা আর কি যে একটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সার্কিট এসে যেন কোনো অসুবিধা হবে না এই লুপটা যে সে ঠিকই কাজ করতে থাকবে এই লুপটা যে সেও আলাদা করে ঠিকই কাজ করতে থাকবে এই লুপটা যে সে ঠিকই আলাদা করে কাজ করতে থাকবে এখানে কি যদি একটা বাল্ব নষ্ট হয়ে যায় এখানে তোমার ছেদ ঘটলো তাহলে সেই ক্ষেত্রে সার্কিট কাটা পড়ে গেল এবং তখন বিদ্যুৎ প্রবাহের সমস্যা হবে এবং সেই ক্ষেত্রে এই সিঙ্গেল লুপে আমাদের বিদ্যুৎ প্রবাহের সমস্যা হবে বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না সুতরাং আমাদের যে প্যারালাল আর যে সিরিজ সার্কিট তার মধ্যে এইটা হলো মেইন এরকম তো না যেটা এখানে হয়েছে এখানে তো তা না সুতরাং এটা তো সিরিজে না এটা তো আসলে আমাদের এটা তো এটা তো সিরিজে না এটা আমাদের আসলে সিরিজে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এফেক্টেড হবে একটা কম্পোনেন্ট যদি অসুবিধা সৃষ্টি করে সিরিজ সার্কিটে প্যারালে যেটা না আচ্ছা ডেকোরেটিভ লাইট যেগুলো আছে সেগুলো সিরিজে ওয়ার করা হয় তার ফলে ভোল্টেজ ডিফারেন্স যেটা আছে সেটা ইচ বাল্ব ওনলি নিডস লো ভোল্টেজ সো হোয়েন the voltage from the main supply is shared out between them each bulb still gets enough energy to product light to produce light unfortunately if the filament in one of the bulb breaks then all the other bulbs will go out is is er khetre ar ki ha amader kom voltage e sob gulo jolbe thiki kintu kotha holo je circuit er ekta bulb nosto hole tele circuit e shorbonash hobe the lights in your home are wired in parallel tomar dhoro bashay ei je একটা রুমে দুইটা বা তিনটা বাল্ব আছে তাহলে একটা বাল্ব যদি নষ্ট হয় বললাম তো যেখানে পুরো সার্কিট এফেক্টেড হবে কিন্তু এখানে দেখো একটা বাল্ব ফিউজ হয়ে গেলে কিন্তু আরো দুইটা বাল্ব ঠিকই জ্বলতে থাকে হয়তো বা এটা টিউব লাইট হয়তো বা এটা ডিম লাইট এটা হলো একটা পড়ার লাইট রিডিং বাল্ব এটা নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু টিউব লাইট ডিম লাইট তারা ঠিকই জ্বলছে তার কারণ কি তার কারণ হলো এই তিনটা বাল্ব এবং এটা ধরো আর একটা ফ্যান তাহলে ধরো ফ্যানের চিহ্ন এখানে দেওয়া নাই ধরে নাও আর এইভাবে সার্কিটে তৈরি করা হয়েছে প্যারালে তাহলে একটা সার্কিটের একটা অংশ নষ্ট হলেও বাকি অংশগুলো ঠিক আছে এবং সে বাকি অংশ যে ইন্ডিভিজুয়াল লুক গুলো আছে সেগুলো কাজ করতেছে সিঙ্গেল সিঙ্গেল লুক হিসেবে কাজ করতেছে এবং এই প্যারাল সার্কিটে এইটা হলো তাহলে সুবিধা তারপরে 
ওনারা একটা ছবি দেখিয়েছেন সেই ছবিটাতে আমরা চলে যাই একটা চিত্র আর কি চিত্র হলো কত এম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে সেটা অ্যামিটার দিয়ে মাপলাম ধরো অ্যামিটার লাগিয়ে লাগিয়ে পয়েন্ট টু এম্পিয়ার করে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে এবং সেই ক্ষেত্রে কারেন্ট হলো পয়েন্ট টু এম্পিয়ার তিনটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে and the current uh, of the circuit in a series circuit depends on the voltage supplied to it. The voltage depends on the current neighbor culture. And the number and type of other components in the circuit. What is the circuit? What is the circuit? What is the circuit? What is the circuit? The bulb is the circuit. The bulb is the circuit. The bulb is the circuit. The current is the circuit. The circuit is the circuit. If a second identical cell is added in the series, the voltage will be doubled. এখন যদি আমরা একটা সেলের জায়গায় দুটো সেল লাগাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ধরো যদি ভোল্টেজ ছিল এক্স ইউনিট সেখানে হয়ে যাবে টু এক্স ইউনিট দ্বিতীয় দ্বিগুণ এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের আরো এই এই যে বাল্বটা আছে এবং এই যে বাল্বটা আছে সেই দুটো বাল্বের ভিতর দিয়ে বেশি পরিমাণ এনার্জি প্রবাহিত হবে এবং তার ফলে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন বা বেশি পরিমাণ কুলম্ব চার্জ এনার্জাইজড হবে এবং তার ফলে বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে বাল্বগুলোকে বেশি আলোকিত দেখাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করে দেখব যে যদি একটা সেলের জন্য পয়েন্ট টু এম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় প্রতিটা বাল্বের ভিতর দিয়ে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দুটো সেলের জন্য এই যে পয়েন্ট ফোর এম্পিয়ার দেখাচ্ছে আমি এটা দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে প্রতিটা বাল্বের জন্য সেটা আমরা দেখেছেন সিরিজ ক্ষেত্রে আর কি আচ্ছা ক্ষেত্রে কি হয়েছে In a parallel circuit, the currents will not be the same in different parts of the circuit. This is the junction. In the junction, the current is 0.6 amperes. This is the same thing. 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 So in a parallel circuit, the number of electrons that flow into a junction each second. A parallel circuit is the number of electrons that flow into a junction each second. That number must be equal to the number that leaves each second. So the number of electrons that flow into a junction and the number of current that flow into a junction is 0.6. This is the number of electrons that flow into a junction. This is the number of electrons that flow into a junction. কিছু অংশ এখানে তার কিছু অংশ এখানে যোগ করো পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টু সেটা কিন্তু এই পয়েন্ট সিক্স এরই সমান হবে আচ্ছা তো এইভাবে করে কিন্তু আমরা প্রতিটা জাংশনে কারেন্টের মান কত বের করতে পারি এই নীতি অবলম্বন করে দিস মিনস দ্যাট দ্য কারেন্ট এন্টারিং এ জাংশন মাস্ট অলওয়েজ বি ইকুয়াল টু দোজ দ্যাট লিভ ফর এক্সাম্পল ইন ফিগার সেভেন পয়েন্ট সিক্সটিন এই যে দেখো সেভেন পয়েন্ট সিক্সটিনে দি কারেন্ট দ্যাট এন্টার দি জাংশন পি এই কারেন্ট দেখো পি তে যা যতটুকু পরিমাণ এন্টার করেছে পয়েন্ট সিক্স এম্পিয়ার ততটুকু পর্যন্ত এই পয়েন্ট পি থেকে বের হয়ে গেছে এই সাইডে একটা এই সাইডে পয়েন্ট ফোর একটা এই সাইডে পয়েন্ট টু সো এটাই হলো প্যারাল সার্কিট এবং সিরিজ সার্কিটের কারেন্টের গণনা এরপরে ওরা কিছু অঙ্ক করেছে সেই অঙ্কগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব এবং আরেকটা পার্টে আমি সেই অঙ্কগুলো করব করে দেব আজকে আপাতত এখানেই শেষ করছি অনেক ধন্যবাদ সবাইকে